ஒரு எம்எல்ஏவுக்கு நூறு கோடி தயனாயக்கன பிஜேபி நீங்க என்ன அரசியல் கட்சி நடத்துறீங்களா புரோக்கர் ஏஜென்சி நடத்துறீங்களா பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்ட விரும்புகிறேன் அன்றைக்கு ஆட்சியாளர்கள் இருந்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் அத்துணை பேருமே ஒரு மிகப்பெரிய பண பரிமாற்றத்திற்கு உடந்தையாக இருந்திருக்கிறார்கள் முன்னாள் முதலமைச்சராக இருக்கிற எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களையும் அந்த விசாரணை வலயத்துக்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஒரு தேர்தலில் மிக அதிகமான நன்கொலை கொடுத்த நிறுவனம் எது என்று சொன்னால் இந்த வேதாந்தா நிறுவனம் தான் புத்தி எடுப்ப உறவு ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுகிறது அமைதி பேச்சுவார்த்தை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கலந்து கொள்ளவில்லை முகாம் அலுவலகம்னா வீட்டில் இருந்திருக்கிற எதிலேயும் நாம் மாட்டிக்கொள்ள கூடாது என்கிற ஒரு அணுகுமுறையை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஏன் கடைபிடித்தார் துப்பாக்கி சூடு நடத்த ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் என்பதை பார்த்து ஓட ஆரம்பித்த மக்கள் மீதுதான் நீங்கள் துப்பாக்கி ஆலை சொல்லிருக்கிறீர்கள் ஏனென்றால் பலருக்கு காயம் பின் தலையிலேயும் பின் முதுகிலேயும் தான் இருக்கிறது பிரதமரையும் நாட்டினுடைய குடியரசுத் தலைவரையும் ஓட ஓட விரட்டிய அப்படிப்பட்ட நிலைமை இந்தியாவிலே வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் மத வெறியை தூண்டுகிறார்கள் தோழர்களே இந்த சிறப்பு கருத்தரங்கத்தை பொறுத்தவரையில் அதாவது அருணா ஜெகதீசன் அறிக்கை ஒரு தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் அதற்காக ஒரு தனிநபர் விசாரணை குழுவினை அரசாங்கம் அமைத்திருக்கிறது பொதுவாகவே இப்படிப்பட்ட விசாரணை குழு கமிஷன் என்று சொன்னாலே நமக்கு நம்பிக்கை என்பது அவ்வளவு சீக்கிரமாக வராது ஏனென்றால் நான் பார்த்த வரையிலே பல விசாரணை கமிஷன் அறிக்கைகள்லாம் அரசாங்கம் என்ன சொல்லுகிறதோ உண்மைக்கு மாறாக என்னவெல்லாம் சொல்லுகிறார்களோ அதை எழுதி கொடுப்பது தான் அவருடைய வேலையாக இருக்கும் தோழர்கள் இங்கே குறிப்பிட்டதை போல பத்மினியினுடைய அந்த வழக்கில் அதற்கு ஒரு நீதி விசாரணை கமிஷன் என்பதை அமைத்தார்கள் பழனிசாமி என்பவருடைய தலைமையிலே ஒரு நீதி விசாரணை கமிஷன் அமைக்கப்பட்டது நாங்கள் கூட அந்த நீதி விசாரணை கமிஷன் வேண்டாம் என்று வழக்கெல்லாம் போட்டோம் ஆனால் நீதிமன்றம் அது என்னத்துக்கு நீங்கள் போடுறீங்க நீங்கள் கிரிமினல் வழக்கை நீங்கள் நடத்துங்க அரசாங்கம் ஒரு விசாரணை கமிஷன் போடுறது அவங்க போடுறாங்க உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க சரின்னு விசாரணை கமிஷன் நடந்தது கடைசியில் விசாரணை கமிஷன் நடந்து கடைசியாக அந்த அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட போது அவள் என்ன சொன்னார்கள் சொன்னால் நந்தகோபால் அழித்து கொலை செய்யப்படவில்லை அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்று தான் அந்த அறிக்கையிலே வந்தது அதே போல் அந்த பாதிக்கப்பட்ட பத்மினி ஹர் மாடஸ்டி வாஸ் அவுட்ரேஜ் பட் நாட் ரேப்டு என்று சொன்னார்கள் அவருடைய கௌரவம் என்பது சீரழிக்கப்பட்டது ஆனால் பாலியல் வல்லுறவு அங்கே இல்லை என்று சொன்னார்கள் ஆனால் பெரிய வேடிக்கை என்னவென்று சொன்னால் விசாரணை கமிஷனுடைய நீதிபதி அறிக்கையில் இப்படி சொன்னார்கள் ஆனால் அந்த வழக்கை விசாரித்த சிங்காரவேலு என்கிற மாவட்ட தலைமை நீதிபதி கடலூரிலே மிகச்சிறந்த நீதிபதி இன்றைக்கும் சென்னையிலே தான் இருக்கிறார் அவர் அந்த வழக்கையெல்லாம் விசாரித்து கடைசியாக சொன்னார் பத்மினி பாலியல் வல்லுறவுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே அவர்களுக்கு அதிகபட்சமாக பத்தாண்டு தண்டனையும் ஏழாண்டு கால சிறை தண்டனையும் வழங்குகிறேன் என்று ஒரு ஏழு எட்டு பேருக்கு வழங்கினார்கள் ஒரே வழக்கு தான் ஒரு நீதிமன்ற கமிஷன் இப்படி சொல்லுகிறது கிரிமினலை விசாரிக்கிற இன்னொரு நீதிபதி இப்படி பேசுகிறார் இப்படி சொல்லுகிறார் எனவே அந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்ற வரையிலே போய் கடைசியிலே உறுதி செய்யப்பட்டது தான் நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல் சமீபத்தில் ஒரு நாள் பதினான்கு பதிமூணாம் ஆண்டில் நம்முடைய இமானவியல் சேகரனுடைய நிகழ்ச்சிக்கு சென்ற இடத்தில் அங்கே நடந்த போலீஸ் துப்பாக்கி சொட்டிலே ஆறு பேர் இறந்து போனார்கள் அதை பற்றிய ஒரு கமிஷன் அறிக்கை நீதிமன்றத்திலே அங்கே சட்டமன்றத்திலே தாக்கல் செய்யப்பட்டது நாங்கள்லாம் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிற போது நம்முடைய பீமாரா உள்பட இருக்கிற போது அதிலே அவர்கள் தெளிவாக சொன்னாங்க என்னென்னா இது வந்து முழுக்க முழுக்க சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாப்பதற்காக த த வேறு வழி இல்லாமல் நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கி சூடு இது துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்படாவிட்டால் அங்கே பெருத்த கலவரம் ஏற்பட்டிருக்கும் என்று தான் அந்த அறிக்கை சொன்னது எனவே இப்படித்தான் எல்லா விசாரணை கமிஷன் அறிக்கையும் இருந்ததா நாம் இது வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் அதிலிருந்து ஒரு மாறுபட்ட ஒரு விசாரணை கமிஷன் அறிக்கையாகத்தான் அருண நீதிபதி அருணா ஜெகதீஷனுடைய அறிக்கை இருக்கிறது என்பதை நான் மிகுந்த பாராட்டுக்களோடு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் வரிக்கு வரி அந்த அறிக்கையை படித்தால் வார்த்தைக்கு வார்த்தை அந்த அறிக்கையை படித்தால் எவ்வளவு கொடூரமான சம்பவங்கள் அங்கே நடந்திருக்கிறது அந்த துப்பாக்கி சூடை தவிர்க்கிறதுக்கு எவ்வளவெல்லாம் வழி கிடைத்திருக்கிறது அதையெல்லாம் அந்த மாவட்ட நிர்வாகம் எப்படி புறந்தள்ளியது அன்றைக்கு இருந்த முதலமைச்சர் எப்படி புறந்தள்ளினார் எப்படி இந்த துப்பாக்கி சூடு இல்லாமலே அந்த பிரச்சனையை முடிவு கொண்டு வரலாம் என்கிற ஏராளமான விவரங்களை அந்த அறிக்கையிலே அவர் மணிக்கணக்காக சொல்லுகிற வார்த்தைக்கு வார்த்தை சொல்லுகிற அதையெல்லாம் பார்க்கிற போது அந்த துப்பாக்கி சூடு என்பது வெறும் துப்பாக்கி சூடு மட்டுமல்ல இன்றைக்கு அந்த கார்பரேட் நிறுவனத்தை பாதுகாப்பதற்காக மத்திய அரசும் மாநில அரசும் கொடுத்திருக்கிற 
ஒரு மிகப்பெரிய அடக்க முறைதான் அந்த துப்பாக்கி சூடு என்பதை நான் பகிரங்கமாக இங்கே குற்றம் சாட்ட விரும்புகிறேன் நான் கூட இப்போது என்ன கேட்க விரும்புகிறேன் என்று சொன்னால் விசா நீதிபதி அவர்கள் பனிரெண்டு காவல்துறை அதிகாரிகள் டிஐஜி ஐஜி உள்பட அதே போல நம்முடைய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சில மாவட்ட சாராட்சி தலைவர்கள் எல்லாம் நீங்கள் விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் எங்களை பொறுத்தவரையே நான் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அவர்கள் மீது அந்த விசாரணை மேற்கொள்ளுகிற போது முன்னாள் முதலமைச்சராக இருக்கிற எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களையும் அந்த விசாரணை வலயத்துக்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ஏதோ அவர் தெரியாமல் அங்கே டிவியை பார்த்து சொன்னாருங்கிறதுக்காக மட்டும் அல்ல அவரே சொன்னார் எனக்கு நம்முடைய சுபவி அவர்கள் மிக அழகாக சொன்னார்கள் லண்டனில் இருக்கிற நாம் டிவியை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா அது வேறு விஷயம் முதலமைச்சரே நான் தொலைக்காட்சியை பார்த்தான்னு தெரிஞ்சு கொண்டேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் என்று அது மட்டும் அல்ல அவருக்கு அங்கே நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அந்த விசாரணை கமிஷன் அறிக்கையிலே சொல்லுகிறார்கள் தலைமைச் செயலாளர் மூலமாக ஒவ்வொரு நாளும் முதலமைச்சருக்கு அறிக்கை அளிக்கப்படுகிறது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மே மாதம் நடக்கிற சம்பவங்கள் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் அவருக்கு அறிக்கை டேபிளில் கொண்டு போய் வைக்கப்படுகிறது அதையெல்லாம் மீறி தான் இது ஏதோ தனக்கு சம்பந்தம் இல்லாமல் துப்பாக்கிச் சூடு நடந்து விட்டதை போல நான் தொலைக்காட்சியிலே பார்த்து தான் தெரிந்து கொண்டேன் என்று ஒரு பச்சை பொய்யை ஒரு முதலமைச்சர் சொல்லுகிறார் எனவே எப்படி ஒரு முதலமைச்சர் அப்படி சொல்ல முடியும் ஒரு முதலமைச்சர் அப்படி சொன்னால் அப்போ துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கு யார் பொறுப்பு யார் காரணம் ஏன் இவ்வளோ பெரிய சம்பவம் நடந்த போது அதுக்கு யார் பொறுப்பேற்றுக் கொள்வதுங்கிற பல கேள்விகள் வருகிறது அது மட்டுமல்ல அருமை நண்பர்களே அந்த அறிக்கையில் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக சொல்லுகிறார்கள் இந்த துப்பாக்கிச் சூடு நடப்பதற்கு நான்கு நாட்களுக்கு முன்னால் அன்றைக்கு இருக்கிற இன்டெலிஜென்ஸ் ஐஜியாக இருக்கிற சக்திவேல் என்கிறவர் அவர் தான் உளவுத்துறையினுடைய தலைமை அதிகாரி அந்த தலைமை அதிகாரி நேரடியாக எடப்பாடி இருக்கிற சேலத்துக்கு சென்று அங்கே நிலைமை மோசமாக இருக்கிறது ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது அரசு மற்றவர்களோடு கலந்து பேசி அங்கே அவர்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்திய ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்று உளவுத்துறையின் சார்பில் ஒரு விரிவான அறிக்கையை முதலமைச்சர் இடத்திலே கொடுத்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல அவர் அங்கிருந்து வந்த பிறகு அதே உளவுத்துறை அதிகாரி அந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கு அந்த தாக்கீதை அனுப்பியிருக்கிறார் அங்கே இருக்கிற காவல்துறை அதிகாரிக்கு அந்த தாக்கீதை அனுப்பியிருக்கிறார் மதுரையிலே இருக்கிற ஐஜிக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் திருநெல்வேலியில் இருக்கிற டிஐஜிக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் ஒரு உளவுத்துறை அதிகாரியினுடைய தலைமை அதிகாரியாக இருக்கிற சக்திவேல் அவர்கள் இவ்வளவு ஆதாரபூர்வமாக அழுத்தபூர்வமாக சொல்லுகிறார் இன்னும் கூட என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த நேரம் மீன்பிடி தடை காலமாக இருக்கிறது மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல மாட்டார்கள் எனவே ஏராளமான மீனவர் மக்கள் அந்த போராட்டத்திலே கலந்து கொள்கிற வாய்ப்பு இருக்கிறது அரசு உடனடியாக மீன்வளத்துறையின் மூலமாக மீனவர்களை அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஒரு சுமூகமான ஏற்பாட்டை உருவாக்குங்கள் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார் நீதிபதி அருணாதகதீசன் என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் இவ்வளவு தாக்கியது முதலமைச்சருக்கு சொன்ன பிறகு இவ்வளவு ஆணித்தரமான உளவுத்துறை அறிக்கை காவல்துறை இருக்கிற எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் சொன்ன பிறகும் கூட எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் எனக்கே வியப்பாக இருக்கிறது ஏன் எடுக்கவில்லை என்பது எனக்கே வியப்பாக இருக்கிறது என்று அந்த அம்மையார் அந்த அறிக்கையில் சொல்லுகிறார் ஆகவே தான் நாம் சொல்லுகிறோம் என்னவென்று சொன்னால் இது ஏதோ கவனக்குறைவாக நடந்துவிட்ட ஒன்று அல்ல ஏற்பட்ட அலட்சியத்தினால ஏற்பட்ட ஒரு அன்பு அல்ல பணி சுமையின் காரணமாக ஏதோ தவி கவனிக்காமல் விட்டு விட்ட ஒன்று அல்ல இது திட்டமிட்டே இட்ஸ் டெலிபரேட் அஃபன்ஸ் என்கிற முறையில் ஒரு டெலிபரேட்டாக திட்டமிட்டு இந்த காரியம் நடந்திருக்கிற காரணத்தினால் தான் தமிழக அரசை நாங்கள் கூட வற்புறுத்தி கேட்டிருக்கிறோம் இந்த விசாரணை வளையத்துக்குள் ஏற்கனவே காவல்துறை அதிகாரிகள் மாவட்ட வருவாய் அதிகாரிகள்லாம் வந்து விட்டார்கள் அப்படியானால் இதற்கு தலைமை பொறுப்பிலே இருக்கிற முதலமைச்சர் ஏன் இந்த விசாரணை வளையத்துக்குள்ளே வரவில்லை எனவே அவரையும் விசாரணை வளையத்துக்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நாம் வற்புறுத்திருக்கிறோம் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அது மட்டுமல்ல இங்கே சுபவி மிக அழகாக சொன்னார் இது ஏதோ ஊரில் இருக்கிற ரெண்டு பகுதி மக்களுக்கு நடக்கிற பிரச்சனை அல்ல இரண்டு கட்சிக்கு நடக்கிற பிரச்சனை அல்ல இரண்டு ஜாதிக்குள்ளே நடக்கிற பிரச்சனை அல்ல இரண்டு மதங்களுக்குள்ளே நடக்கிற பிரச்சனை அல்ல ஒரு பக்கம் ஒரு கார்பரேட் நிறுவனமாக இருக்கிற வேதாந்தா நிறுவனம் இன்னொரு பக்கம் அதை எதிர்த்து போராடுகிற சாதாரண கிராமத்தில் இருக்கிற அந்த மக்கள் அந்த சாதாரண மக்கள் அப்படிப்பட்ட போராட்டம் நடத்துகிற போது இப்படி சம்பவம் நடக்கிறது என்று சொன்னால் 
அது எப்படி வெறும் அலட்சியத்தினால வந்து சொல்ல முடியும் கவனக்குறைவாக வந்து அப்படி சொல்ல முடியும் எனவே நான் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்ட விரும்புகிறேன் அன்றைக்கு ஆட்சியாளர்களிருந்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் அத்துணை பேருமே ஒரு மிகப்பெரிய பண பரிமாற்றத்திற்கு உடந்தையாக இருந்திருக்கிறார்கள் கார்பரேட்டினுடைய கையாள்களாக கைப்பாவையாக இவர்கள் செயல்பட்டதனுடைய விளைவாகத்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது என்பதையும் நான் பகிரங்கமாக இங்கே சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் தொடர் குணசேகரன் பேசுகிற போது சொன்னார் அந்த அறிக்கையில் ஒன்று சொல்லுகிறார்கள் போராட்டம் நடைபெறுகிற போது அந்த ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் நீதிமன்றத்தை அணுகிறது எங்களுக்கு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றத்தை அணுகிறது நீதிமன்றம் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் அப்படியானால் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் கேட்டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு போடலாமா வேண்டாமா என்ன நிலைமை என்பது கருத்து கேட்டிருக்க வேண்டும் எந்த கருத்தையும் கேட்காமல் நீதிமன்றம் உத்தரவிடுகிறது அங்கே நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவை நீங்கள் பிரயோகிங்கள் அருணாச்சலதீசன் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது சென்னை உயர் நீதிமன்றம் எப்படி இப்படி உத்தரவு போட முடியும் ஒரு வேதாந்தா நிறுவனத்தினுடைய மனுவை ஏற்றுக்கொண்டு மாவட்ட ஆட்சியருக்கு எப்படி உத்தரவு போட முடியும் என்று சொன்னால் ஒரு கார்பரேட் நிறுவனத்தினுடைய கைகள் எந்த அளவுக்கு மிக நீண்ட கை கரங்களாக மாறி இருக்கிறது என்பதற்கு இதெல்லாம் எடுத்துக்காட்டு என்பதை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் அது மட்டுமல்ல அறிவித்தவர்களே அவர்கள் இன்னொரு விஷயத்தை கூட சொல்கிறார்கள் இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு பதினெட்டிலே இந்த துப்பாக்கி சூடு நடைபெறுகிறது அதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னாலேயே ஒன்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரல் மாசமே ஏற்கனவே ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் தாங்கள் சுத்திகரிப்பு பணிக்காக அந்த ஆலையை மூடிவிட்டு திரும்ப அதை திறக்கிறார்கள் திறக்கிற போது மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தில் ஒப்புதல் கேட்கிறார்கள் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாலேயே அந்த நிறுவனத்திற்கு நீங்கள் என்னென்ன நிபந்தனைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றவில்லை எனவே உங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்க முடியாது என்று அவர்கள் ஒப்புதலை நிராகரித்து விட்டார்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி துப்பாக்கி சூடு நடைபெறுகிறது ஒன்பது ஏப்ரல் மாதம் ஒன்பதாம் தேதியே மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அந்த ஆணையத்தினுடைய அந்த நிறுவனத்தினுடைய வேண்டுகோளை நிராகரித்து மின்சார வாரியத்திற்கு தாக்கீது அனுப்புகிறது நீங்கள் மின்சாரத்தை துண்டியுங்கள் அந்த ஆலையை மூடுங்கள் என்று அவர்கள் உத்தரவு விரும்பித்திருக்கிறார்கள் நான் என்ன கேட்கிறேன் என்று சொன்னால் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி துப்பாக்கி சூடு நடைபெற்ற பிறகுதான் இருபத்தி மூணாம் தேதி அரசாங்கம் ஆணை வெளியிடுகிறது அந்த ஆலை மூடப்படும் அவர்களுக்கு துண்டு மின்சார துண்டிப்பு செய்யப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சென்று அந்த நிறுவனத்திற்கு சீல் வைக்கிறார் ஏ ஒரு மாதத்திற்கு முன்னாலேயே உத்தரவு போட்டாரே அந்த உத்தரவை நீங்கள் ஏன் நிறைவேற்றவில்லை மாவட்ட நிர்வாகம் என்ன செய்தது மாநில அரசு என்ன செய்தது இருபதாம் தேதி வரை இந்த ஆலை இயங்கி கொண்டே இருக்கிறது அனுமதி கொடுக்காத சூழ்நிலையில் அனுமதி மறுத்துவிட்ட சூழ்நிலையில் எதை பற்றியுமே கவலைப்படாமல் அந்த தாமர தொழிற்சாலை செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது அப்படியெல்லாம் செயல்பட முடியுமா எனவே ஏன அவர் என்ன சொல்லுகிறார் அந்த அறிக்கையில் இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு நீங்கள் மக்கள் போராடிக்கிட்டே இருக்காங்க நாற்பது நாள் நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சு மக்கள் இன்னும் முப்பதுனாயிரம் பேர் இருக்கிற கூட்டம் நடைபெறுகிறது அந்த நேரத்தில் நீங்கள் குறைஞ்சபட்சம் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தில் அப்படி உத்தரவு போட்டாங்க அவங்க மின்சாரத்தை துண்டிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் என்று இந்த மக்களிடத்தில் நீங்கள் சொல்லியிருந்தால் கூட இந்த போராட்டம் இவ்வளவு விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்காது பிறப்பித்த உத்தரவை கூட நீங்கள் வெளியிலே சொல்லவில்லை மின்சார துண்டிக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவை கூட நீங்கள் அமல்படுத்தவில்லை அப்படியானால் அது அமல்படுத்தாமல் இருப்பதற்கு யார் காரணம் ஏன் காரணம் நீங்கள் அமல்படுத்தியிருந்தால் இந்த ஆலைய மூடுங்கிற போராட்டம் வந்திருக்காத இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இவ்வளோ பேர் பதினஞ்சு பேர் உயிரிழந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே இருபதாம் தேதி பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுகிறது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிடப் போகிறோம் என்று ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுகிறது அமைதி பேச்சுவார்த்தை அந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கலந்து கொள்வதாக அறிவித்துவிட்டு கடைசியிலே மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கலந்து கொள்ளவில்லை சார் ஆட்சியர் தான் இந்த கூட்டத்தை நடத்துகிறார் சரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அன்னைக்கு எங்கே இருந்தார் என்று இவங்க அந்த விசாரணை கமிஷன்லேருந்து தாக்கிது அனுப்பி கேட்குறாங்க நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்க உங்களுக்கு வேறு வேலை இருந்ததா என்று கேட்கிற போது அவர் பதில் சொல்லுகிறார் நான் முகாம் அலுவலகத்திலே தான் இருந்தேன் வேறு தனிப்பட்ட முறையிலே எனக்கு வேறு எந்த பணியும் இல்லை எனவே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இவ்வளோ பெரிய எழுச்சி ஏற்பட போகிற எல்லா விவரமும் உங்களுக்கு தெரியும் 
இருபதாம் தேதி பேச்சுவார்த்தையில் நீங்கள் கலந்து கொண்டிருக்கலாம் கலந்து கொண்டு அவர்களை சுமூகப்படுத்தியிருக்கலாம் ஏதாவது குறைஞ்சபட்ச உத்தரவாதத்தை கொடுத்திருக்கலாம் இதை வேறு ஏதாவது முக்கியமான வேலையின் காரணமாக வெளியே சென்று விட்டால் கூட பரவாயில்லை வேறு வேலையும் இல்லை உங்களுக்கு முகாம் அலுவல இன்னும் சொல்ல போனால் அலுவலகத்தில் கூட அவர் இல்லை முகாம் அலுவலகம்னா வீட்டில் இருந்திருக்கிறார் அப்படியானால் அந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் எப்படிப்பட்டவராக இருந்திருக்கிறார் அதை விட ஒரு கொடுமை என்னவென்று சொன்னால் சட்டம் ஒழுங்கு ஏற்படுகிற போது குற்றவியல் நடைமுறையிலே ஒரு ஒரு ஏற்பாடு உண்டு என்னென்னா மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தனக்கு உதவியாக சில அதிகாரிகளை நடுவர்களாக நியமித்து கொள்ள முடியும் அப்படி அந்த சட்டம் சொல்லுகிறது ஏனென்றால் ஒரு வேலை இப்போ சென்னை மாதிரி இருக்குன்னா எல்லா இடத்துலையும் பதட்டம் வருகிற போது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஒருத்தரம் எல்லாத்தையுமே பார்க்க முடியாது செய்தாப்பேட்டில் என்ன நடக்குது பெரம்பூரில் என்ன நடக்குது திருவெற்றியில் என்ன நடக்குதுன்னு அவருக்கு தெரியாது எனவே அவர் சில நடுவர்களை சேமித்து கொள்ளலாம் என்று சட்டம் சொல்லுகிறது அப்படி சில நடுவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த நடுவர்களை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் நியமிக்கவில்லை சார் ஆட்சியர் தான் நியமித்திருக்கிறார் சட்டத்திலே சார் ஆட்சியர் நியமிப்பதற்கு வழியே இல்லை ஆனால் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தான் நியமிக்க வேண்டும் ஆகவே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எதிலேயும் நாம் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது என்கிற தப்பு வைக்க தப்பித்துக் கொள்ளுகிற ஒரு அணுகுமுறையை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஏன் கடைபிடித்தார் ரெண்டாவது நியமிச்சாங்கல்ல இந்த நியமித்த அதிகாரி வழக்கமாக எப்பயுமே எப்படி நியமிப்பாங்கன்னா கொஞ்சம் சட்டம் ஒழுங்கெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கிற நிலைமையை சமாளிக்கிற வருவாய்த்துறையில் இருக்கிற தாசில்தார்களை தான் நியமிப்பார்கள் இவன் நாலு பேர் நியமிச்சிருக்கிறான் துணை தாசில்தாரை அந்த நாலு பேரும் துணை தாசில்தார் யார் என்ன இந்த நியாய வேலை கிடைக்க இருக்கிற தாசில்தாருக்காக பார்த்து துணை தாசில்தாருக்கு அவருக்கு என்ன சட்டம் ஒழுங்கு தெரியும் பாவம் நியாய வேலை கிடைக்க இருக்கிற அவர்களை நியமித்திருக்கிறான் எதற்காக என்று சொன்னால் இவங்க தான் நாம் சொன்ன மாதிரி கேட்பாங்க நாளைக்கு ஏதாவது பேப்பரில் கையெழுத்து போடுனா ஆட்சேபிக்காமல் இவங்க தான் கையெழுத்து போடுவாங்க என்றால் இதெல்லாம் ஏதோ எதேச்சியாக நடந்தது போல போல சிருஷ்டிக்கிற ஒரு முயற்சி என்பது இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த நிர்வாக அலங்கோலத்தை எல்லாம் அந்த அறிக்கை மிக விழாவரியாக மிக தெளிவாக விளக்குகிறது எல்லாவற்றை விட கொடுமை என்ன சொன்னால் சுபவி இங்கே குறிப்பிட்டார்கள் கலவரம் ஏற்பட்டால் ஏதாவது காயம் ஏற்பட்டால் அவர்களை மருத்துவமனைக்கு எடுத்து செல்வதற்கு பல மாவட்டங்களிலிருந்து நூற்றி எட்டு வாகனங்கள் அங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அருமை தோழர்களே அந்த அறிக்கையிலே நீதிபதி அருணாஜகதீசன் சொல்லுகிறார் அங்கே பதிமூன்று பேர் சுடப்பட்டு இறந்தவர்கள் படுகாயம் உள்ளவர்கள் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போனார்கள் பல நூற்றுக்கணக்கான நூற்றி ஐம்பது நூற்று பேருக்கு மேற்பட்டவர்கள் துப்பாக்கி கொண்டு காயங்களோடு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார்கள் ஆனால் ஒருவர் கூட நூற்றி எட்டு வாகனத்தின் மூலமாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்படவில்லை என்கிற ஒரு துயரத்தை நான் வேதனையோடு பதிவு செய்கிறேன் அந்த அம்மையார் சொல்லுகிற அறிக்கை அது அப்போ துப்பாக்கி சூடு நடத்தியது மட்டுமல்ல நடத்திய பிறகு அந்த உடல்களை கூட மருத்துவமனைக்கு எடுத்து செல்வதற்கு உங்களுடைய நூற்றி எட்டு வாகனங்கள் பயன்படுத்தவில்லை ஏன் பயன்படுத்தவில்லை அப்போது தான் அவர் சொல்லுகிறார் மிகுந்த மனித நேயத்தோடு மனித நேய மக்கள் கட்சி வைத்திருந்த அந்த ஆம்புலன்ஸும் தூத்துக்குடியிலே இருந்த ஒரு தனியார் மருத்துவமனை ஆம்புலன்ஸ் தான் இவர்கள் அத்துணை பேரையும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று சேர்த்திருக்கிறது அவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று அவர் எழுதியிருக்கிறார் கார்பரேட் நிறுவனம் என்று சொன்னால் அதை எதிர்த்து போராடினால் நீங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் அது என்ன நியாயம் என்பதுதான் நம்முடைய கேள்வி என்ன நியாயம் இந்த துப்பாக்கி சூடு நடத்த வேண்டிய தேவை இருந்ததா அங்கே அந்த அம்மையா தெளிவாக சொல்லுகிறார் இது அன்புரோக்குடு ஃபயரிங் இது எந்த விதமான தேவையும் இல்லாத ஃபயரிங் என நடந்திருக்கிறது அங்கே வன்முறை இல்லை அங்கே அமைதிக்கு எந்த பங்கமும் இல்லை மக்களெல்லாம் அமைதியாக தான் இருக்கிறார்கள் பெண்கள் கை குழந்தையோடு வந்திருக்கிறார்கள் எந்த வித வன்முறையும் ஏற்படவில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல அதை சாட்சியில் சொல்கிறாங்க அங்கே தீ வைத்து கொளுத்தி விட்டார்கள் ஆகவேத்தான் நாங்கள் துப்பாக்கி சூடு நடத்த வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது என்று சொல்கிறார்கள் அந்த அம்மையார் சொல்லுகிறார் விசாரித்து பல சாட்சியங்கள்லாம் பார்த்து சொல்லுகிறார் கடைசியாக அது உண்மை இல்லை இதை இந்த கமிஷன் நிராகரிக்கிறது நீங்கள் துப்பாக்கி சூடு நடத்திய பிறகுதான் அங்கே வாகனங்கள் தீ வைத்து கொளுத்தப்பட்டது என்பதை நான் பதிவு செய்கிறேன் என்று அந்த ஆணையம் சொல்லுகிறார்
அதற்கு எப்படி இருபத்தைந்து பேர் இங்கே போனார்கள் குண்டர்கள் யார் இருந்தார்கள் என்பதை எல்லாம் விவாதிக்கிறார்கள் எனவே எந்த வகையிலே பார்த்தாலும் மாநில அரசோ மாவட்ட நிர்வாகமோ அல்லது அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிற காவல்துறையோ இன்றைக்கு வேதாந்தா நிறுவனத்தை எதிர்க்கிறார்கள்ங்கிற ஒரே காரணத்தினாலே ஒரு குறைந்தபட்ச நியாயத்தை கூட ஒரு குறைந்தபட்ச சட்ட விதிகளை கூட அனுமதிக்கவில்லை இவர் நம்ம வேல்முருகன் சொன்னது மாதிரி அவங்க எல்லாத்தையும் வளர்க்குறாங்க நீங்கள் துப்பாக்கி சூடு முறையாக தான் நடத்துனீங்களா தோழர்களை நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்னா பதினாலு பேர் இறந்து விட்டார்கள் ஒரு நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் குண்டு காயத்தோடு இருக்கிறார்கள் அவ்வளவு பேரையும் அன்றைக்கு மாலை நாங்கள் அறுத்து மருத்துவமனைக்கு சென்று பார்த்தோம் அவ்வளவு பேரையும் பார்த்தோம் யார் ஒருத்தருடைய குண்டும் நம்ம மார்புக்கு கீழே அவருடைய உடம்பில் குண்டு காயங்களே இல்லை எல்லாமே இடுப்புக்கு மேலே தான் சுடப்பட்டிருக்கிறது அப்படியானால் இடுப்புக்கு மேலே தான் நீங்கள் சுடுகிறீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்களை கொலை செய்ய வேண்டும் சாகடிக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு தான் நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்களே தவிர ஏதோ கூட்டத்தை கலைப்பதற்காக நீங்கள் செய்யவில்லை அது மட்டும் இல்லை அந்த அம்மையாரே சொல்லுகிறார் அந்த துப்பாக்கி சூடு நடந்த விதத்தையெல்லாம் பார்க்கிற போது மக்கள் நீங்கள் தடியடி துப்பாக்கி சூடு நடத்த ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் என்பதை பார்த்து ஓட ஆரம்பித்த மக்கள் மீது தான் நீங்கள் துப்பாக்கியாலை சுட்டிருக்கிறீர்கள் ஏனென்றால் பலருக்கு காயம் பின்தலையிலேயும் பின் முதுகிலேயும் தான் இருக்கிறது இதையெல்லாம் பார்க்கிற போது மக்கள் ஓடுகிற போது அவர்களை பார்த்து நீங்கள் சுடுகிறீர்கள் என்று இவ்வளவு ஆணித்தரமாக அதிலேயும் பயன்படுத்தியிருக்கிற தோட்டாக்கள் பயன்படுத்தப்படுகிற காவல்துறை காவல் உடையிலே இல்லை யூனிஃபார்மிலே இல்லை என்கிற எல்லா அநேகமாக தமிழ்நாட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவத்தில் ஒரு பதிமூணு பதினான்கு பேர் துப்பாக்கி சூட்டுக்கு பலியாக இருக்கிற சம்பவம் என்பது கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் இந்த ஒரு சம்பவத்தை தவிர வேறு எந்த சம்பவமும் இருக்க முடியாது நிறைய பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் பல போராட்டங்களிலே ஆனால் இது பல இடங்களிலே பல மாநில பல மா மாவட்டங்களிலே நடக்கும் ஒரே ஒரு நகர எல்லைக்குள் ஒரு ஒரு ஐநூறு சதுர அடிக்குள்ளே இப்படிப்பட்ட சம்பவம் நடந்தது என்பது துப்பாக்கி தூத்துக்குடியிலே மட்டும்தான் நடந்திருக்கிற அப்படிப்பட்ட ஒரு மனித படுகொலை அங்கே நடத்தியிருக்கிற சம்பவம் தான் இந்த நூத்து ஆகவே தான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் என்று சொன்னால் இது ஏதோ அந்த காவலர்கள் மீது அந்த அதிகாரிகள் மீது நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கிறீர்கள் அது மட்டும் அல்ல இதுக்கெல்லாம் பின்புலமாக இருக்கக்கூடிய வேதாந்தா நிறுவனத்தின் மீது நீங்கள் என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகிறீர்கள் இதெல்லாம் அந்த காவல்துறை அவனுக்காக சுட்டான் அவர்களுக்காக அப்படி நடந்தார்கள் அந்த வேதாந்தா நிறுவனத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற ஒரே நோக்கம்தானே அந்த வேதாந்தா நிறுவனத்துக்கும் இவர்களுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிற எழுதப்படாத ஒப்பந்தம் தானே அதற்கு காரணம் எனவே அந்த வேதாந்தா நிறுவனத்தினுடைய அந்த செயல்பாடுகள் உள்பட நீங்கள் விசாரணை வளையத்துக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்றுதான் தமிழக அரசிடம் நாம் இன்றைக்கு வற்புறுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் எனவே இதிலிருந்து நாம் நிறைய படிப்பினைகளை அனுபவங்களை பெற வேண்டியிருக்கிறது அரசும் பெற வேண்டியிருக்கிறது இப்படித்தான் ஒரு மாவட்ட நிர்வாகம் இப்படித்தான் ஒரு காவல்துறை இப்படித்தான் ஒரு மாநில முதலமைச்சர் இப்படித்தான் ஒரு மாநில அரசு இருக்கும் என்று சொன்னால் எதிர்காலத்திலே போராடக்கூடிய மக்களுக்கு என்ன நம்பிக்கை இருக்கும் ஒரு சாதாரண உரிமைக்கு போராடக்கூடியவனுக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கும் எனவே ஏதோ இது துப்பாக்கி சூடு தூத்துக்குடியிலே நடந்து விட்ட ஒன்று என்பது அல்ல இதிலிருந்து தமிழக அரசு பாடங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் படிப்பினைகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மாநிலம் முழுவதும் இருக்கிற அதிகாரிகளுக்கு இப்படி நடந்திருக்கிறது என்கிற அந்த எச்சரிக்கை தமிழக அரசு எடுத்து சொல்ல வேண்டும் இனி எந்த ஒரு காலத்திலேயும் இப்படியான ஒரு மிக மோசமான சம்பவம் தமிழ்நாட்டிலே நடந்துவிடக் கூடாது என்பதற்கு முறையிலே வற்புறுத்த வேண்டிய அவசியம் என்பது இருக்கிறது என்பதைத்தான் நான் இந்த நேரத்திலே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அது மட்டும் அல்ல நாமும் கூட நிறைய படிப்பினைகளை இருந்து பெற வேண்டியிருக்கிறது என்பதைத்தான் நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் தொழில் வளர்ச்சி என்பது அவசியமான ஒன்று தான் ஆனால் தொழில் வளர்ச்சிக்காக மனித வாழ்வை அழிக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழலை நாசப்படுத்தக்கூடிய அப்படிப்பட்ட தொழிற்சாலைகளை நாம் அனுமதிக்க முடியாது கூடாது என்பது இன்றைக்கு ஒரு முறைக்கு நூறு முறை இந்த வேதாந்தா நிறுவனத்தின் மூலம் இன்றைக்கு நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது ஏனென்றால் தொழிற்சாலை வந்தால் வேலை கிடைக்கும் இப்போ எந்த தொழிற்சாலையும் ஒன்றும் பெருசாக வேலை கொடுக்கறது கிடையாது அப்படியே கொடுத்தாலும் பத்தாயிரம் எட்டாயிரம் கான்ட்ராக்டு தொகுப்பூதியம் தான் எனவே சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு என்று சுற்றுச்சூழலை நாசப்படுத்துகிற நீங்க அந்த அறிக்கை அதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கிற அறிக்கை எல்லாம் பார்த்தால் தெரியும் பல நூற்று கணக்கான பெண்களுடைய கரு இடையிலேயே கலைந்து போயிருக்கிறது 
பல பேர் புற்றுநோயாலே பாதிக்கப்பட்டு இறந்திருக்கிறார்கள் பல குழந்தைகளுக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டிருக்கிறது காண்டாண்டு காலமாக அந்த ஆலை இயக்கப்பட்டிருக்கிற விளைவு எனவே எங்கெல்லாம் சுற்றுச்சூழல் என்பது இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பூதாகரமான பிரச்சனையாக மாறி இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில் இந்த சுற்றுச்சூழலை நாசப்படுத்துகிற இப்படிப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கக்கூடிய அதனால் மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை தவணை முறையிலே கொலை செய்யக்கூடிய அப்படிப்பட்ட அந்த நிலைமைகள் அந்த தொழிற்சாலைகளை அனுமதிக்கக்கூடாது அதை எதிர்த்து நாம் கொள் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் தேவையும் இருக்கிறது என்பதையும் இந்த சம்பவம் நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது நிச்சயமாக இன்றைக்கி இருக்கிற வேதா என்பது வேதாந்தா என்பவர் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியும் இன்னும் சொல்ல போனால் எடப்பாடி பழனிசாமி எந்த அளவுக்கு இதில் குற்றவா குற்றத்திலே சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறாரோ என்னவோ நமக்கு தெரியாது ஆனால் முழுக்க முழுக்க மோடியினுடைய மோடியினுடைய அத்தியந்த நண்பர்களில் ஒருவர் தான் இந்த வேதாந்தா என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது எனவே வேதாந்தா நிறுவனத்தை பாதுகாக்க அரசனுடைய கைகளை கட்டி போட முடியும் என்றால் மோடி நினைத்தால் எதையும் செய்ய முடியும் என்கிற அந்த நிலைமை தான் இன்றைக்கு உருவாகியிருக்கிறது இந்தியாவையே மொத்தமாக கார்பரேட் கையில் ஒப்படைத்து விடுகிற அப்படி கட்ட காரியத்தை தான் வேகமாக செய்து கொண்டிருக்கிற நிலைமை என்பது வருகிறது எல்லா பொதுத்துறைகள் மட்டுமல்ல எல்லா துறைகளுமே இன்றைக்கு அவர்களுக்கு தாரை பார்க்கப்படுகிறது ஏற்கனவே நம்முடைய சுபவி அவர்கள் மிக அழகாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் எல்லாவற்றையும் விற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு கார்பரேட் நிறுவனங்கள் தான் இந்தியாவுடைய கேட இந்தியாவுடைய எதிர்காலம் அவர்களுக்காகத்தான் இருக்கிறது எனவே ஆகவே தான் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா இன்றைக்கி கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு ஒட்டுமொத்தமான தாரை வார்த்தையுடைய விளைவு இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் இன்றைக்கு தவித்து கொண்டிருக்கிறது அவங்க இந்த அம்மா பேசுகிறாங்க அந்த அம்மா பாருங்கள் நிர்மலா சீதாராமன் பேசுகிறாங்க என்னென்னு என்னங்க ரூபாயினுடைய மதிப்பு சர்வதேச அளவில் குறைஞ்சி போச்சே அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டால் அந்த அம்மா என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம மதிப்பு குறையிலீங்க டாலர் மதிப்பு ஏறி போச்சுங்குது இந்த மாதிரி ஒரு அம்மா வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறது ஆகவே இன்றைக்கு சர்வதேச அளவிலே உள்நாட்டிலே இன்றைக்கு இந்திய பொருளாதாரம் தவித்து கொண்டிருக்கிற நிலைமையை பார்க்க முடிகிறது வரலாறு காணாத வேலையில்லா திண்டாட்டம் பெருகி இருக்கிறது வேலை வாய்ப்புகளை எல்லாம் பறித்து விட்டார்கள் அருமை நண்பர் நம்முடைய ஜென்ராம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் இளைஞர்கள் இங்கே இல்லையே என்று அநேகமாக ஒட்டு மொத்தமாக இந்திய அரசியலில் இந்திய சமூகத்திலேயே இளைஞர்களுடைய பாத்திரத்தையே அழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வேலை கிடையாது வருமானம் கிடையாது இன்னொரு பக்கம் கஞ்சா போதைப் பொருள் என்கிற அப்படிப்பட்ட வழக்கத்தை இன்றைக்கு தடையில்லாமல் விநியோகித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாமே அதானினுடைய துறைமுகத்தின் மூலமாகத்தான் லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய் போதைப் பொருள் இந்தியாவிலே விநியோகிக்கப்படுகிறது எனவே அவர்கள் திட்டமிட்டு ஒன்று செய்கிறார்கள் இந்த கார்பரேட்மய பொருளாதார கொள்கையினால் வேலை கிடைக்காது விலைவாசி குறையாது பஞ்சம் பசி தீராது விவசாயிகள் சாவதை தவிர ஒரு வழி இல்லை எனவே இந்த பொருளாதார நெருக்கடியிலே மாட்டிக்கொண்டிருக்கிற இந்திய மக்கள் ஒன்று திரண்டு விடக்கூடாது இலங்கையிலே ஏற்பட்ட ஒரு எழுச்சி இங்கே வந்துவிடக்கூடாது பிரதமரையும் நாட்டினுடைய குடியரசுத் தலைவரையும் ஓட ஓட விரட்டிய அப்படிப்பட்ட நிலைமை இந்தியாவிலே வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் ஒரு பக்கம் அவர்கள் மத வெறியை தூண்டுகிறார்கள் பாருங்களேன் பிஜேபி தமிழ்நாட்டில் படுத்துகிற பாடு அண்ணாமலை என்ன பாடுபடுத்துகிறார் அவருக்கு கவர்னர் எப்படி இன்றைக்கி ஒத்தாசையாக இருக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் கவர்னர் பேசுகிற பேச்சு ஏதாவது விவாதத்தை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கு கோயமுத்தூரில் போகிறாரு ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து வரட்டும் நமக்கு ஆட்சேபனை இல்லை ஆனால் கோயமுத்தூர் நகரமே இன்றைக்கு பயங்கரவாதிகளுடைய நகரமாக மாறிவிட்டது யாரோ நாலு பேர் செய்யறதுக்கு கோயமுத்தூரில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பொறுப்பா உண்மையிலேயே தமிழ்நாடு அரசாங்கம் உடனடியாக தலையிட்டது விசாரித்தது கண்டுபிடித்தார்கள் அந்த வழக்கை நியாயிடம் ஒப்படைத்து விட்டார்கள் முடிந்து விட்டது இனிமேல் நீங்கள் தானே பார்க்கணும் நீங்கள் தானே அதை பற்றி விசாரிக்கணும் ஆனால் ஆளுநர் சொல்லுகிறார் நான்கு நாள் தாமதமாகி விட்டது எனவே சாட்சியங்களை எல்லாம் அழித்து விட்டார் நான் இன்னும் கூட கேட்குறேன் இந்த ஜாமஸ் முபீன் என்கிற அந்த இறந்து போன அந்த தீவிரவாதி இருக்கார்ல அவரோடு கைது செய்யப்பட்டு இருக்கிறார்ல இவர்களெல்லாம் ஏற்கனவே நியாவினுடைய கண்காணிப்பில் இருக்கிறவர்கள் என்பதை நீங்கள் மறுக்க முடியுமா அவர்களை கண்காணிக்க வேண்டிய பொறுப்பு நியாவுக்கு இருக்கிறது அவர்களை பின்தொடர வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது தொண்ணூற்றி எட்டு குண்டு வெடிப்புக்கு பிறகு அப்படி ஒரு பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு உங்களோட ஒப்படைத்து இருக்கிறது எனவே அவர்களை கவனிக்க வேண்டிய பின்தொட வேண்டிய உளவு பணியை பார்க்க வேண்டிய பொறுப்பை நீங்கள் நிறைவேற்றுவதை கோட்டை விட்டு விட்டு தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தை குறை சொன்னால் என்ன பண்ணுறது அண்ணாமலை நீங்கள் ஏன் ஏன் கோட்டை விட்டு கேட்டால் அதுக்கு என்ன பரிசு வருவார் அவர் இந்த பிஜேபி என்ன கவலையாக இருக்குன்னா இந்த பாழாக போன உச்சம் ஒழுங்காக வைக்காமல் போயிட்டானேங்கிறது தான் அவனுக்கு கவலையாக இருக்கு 
இந்நேரம் அங்கே அந்த குண்டு வெடிப்பு சம்பவம் நடந்திருந்தால் தமிழகத்தையே ரணகலமாக மாற்றியிருக்கும் தமிழகமே இன்றைக்கு கலவர பூமியாக மாறியிருக்கும் இப்படிப்பட அதனால தான் நம்ம சொல்லுகிறோம் நல்ல வேலை நாம் தப்பித்து விட்டோம் நாளைக்கு இன்னொரு சம்பவம் நடந்தா என்ன ஆகும் எனவே தீவிரவாதிகள் எப்ப யார் சம்பந்தப்பட்டாலும் சரி அது பெரும்பான்மை மதமா சிறுபான்மை மதமா என்கிற பாகுபாடு இல்லை என்ன ஒரு மதம் பூரா தீவிரவாதமா ஆர் எஸ் எஸ் இருக்கிறதுனாலேயே இந்து மதம் பூரா தீவிரவாதம் நாங்க சொல்றோமா இந்துத்துவாவை ஆதரிக்கிற உங்களை விட சாதாரண இந்துக்கள் என்ன எதிரிகளா எங்களுக்கு எனவே தீவிரவாதம் எங்கே இருந்தாலும் அதை வேறு இருக்க வேண்டும் என்றுதான் நாம் வற்புறுத்துகிறோம் எனவே இன்றைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அவர்கள் எப்படியாவது மீண்டும் ஆட்சியை பிடிப்பதற்கான கங்கணம் கட்டி செயல்படுகிறார்கள் பாருங்க நம்ம தேர்தல் கமிஷன் குஜராத் அதாவது இமாச்சல் பிரதேசத்துக்கும் குஜராத்துக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் அறிவிக்கணும் இமாச்சல் பிரதேசத்துக்கு தேர்தல் அறிவிச்சுட்டு தான் பட்டியல்லாம் வந்துருச்சு குஜராத்துக்கு தேர்தல் அறிவிக்கல ஏன்னா குஜராத்தில் பிரதமர் போய் அவர் சில நல்ல திட்டங்களை எல்லாம் அறிவித்து விட்டு இவ்வளோ நாள் கழித்து இப்போ எழுபத்தி ஐயாயிரம் இளைஞர்களுக்கு வேலை உத்தரவு கொடுக்குறேன்னு உத்தரவு போடுறாரு பாருங்க அந்த மாதிரி திட்டங்களை எல்லாம் அறிவித்து அங்கே குஜராத்து தேர்தலை அடுத்து அறிவிக்கலாம்னு வச்சார் அந்த பாலம் அருந்து உழுந்து பெரிய ஆப்பு வச்ச மாதிரி ஆகிப்போச்சு இப்போ மோடி என்ன பதில் இன்ன வரைக்கும் ஒன்றும் சொல்லலையே நிச்சயமாக அது என்ன இயற்கையாக விழுந்தது அந்த பாலத்தை ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க ரிப்பேர் பண்ணி திறந்து வைக்கிறீங்க திறந்து வைத்த நாலாவது நாள் அது அருந்து விழுகிறது என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன ரிப்பேர் பண்ணீங்க எப்படியாவது மோடி வருவதற்குள்ளே அந்த பாலத்தை திறந்து விட வேண்டும் என்கிற அந்த அக்கறையிலே செய்யப்பட்ட ஏற்பாடு இல்லையா அது உங்களுடைய நிர்வாக குறைபாட்டினாலே இன்னைக்கு நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு மேலே உயிர் பதியாக இருக்கிறதே அது ஏன்னா அந்த மக்கள் பொறுத்து கொள்வார்களா எனவே உங்கள் குஜராத்திலேயே உங்கள் முகத்தொடை இன்றைக்கு கிழிய ஆரம்பித்திருக்கிறது பீகாரிலே ஏற்கனவே கிழிந்து விட்டது வேறு பல மாநிலங்களில் அப்படிப்பட்ட ஒற்றுமை இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது நிச்சயமாக நம்முடைய அன்பு தோழர் ஜென்ராம் அவர்கள் குறிப்பிட்டதைப் போல நம்முடைய மரியாதைக்குரிய சுபவி அவர்கள் குறிப்பிட்டதைப் போல இந்தியாவிலே பிஜேபியை எதிர்த்த அனைவரும் இன்றைக்கு ஒன்று சேருகிற ஒரு புதிய சூழல் இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதும் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது எப்படி தமிழ்நாட்டிலே திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமையிலே ஒரு மலுவான அணி உருவாகியிருக்கிறதோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அணி அகில இந்திய அளவிலே ஒரே மாதிரி அணியாக இல்லாவிட்டாலும் கூட அந்தந்த மாநிலத்திலே பத்து நாட்களுக்கு முன்னால் வரை தெலுங்கானாவில் இருக்கிற டிஆர்எஸ் தலைவர் இன்றைக்கு மற்ற கட்சிகளோடு இணைந்து செயல்பட மறுத்தார் ஆனால் இன்றைக்கு அவர் அறிவித்த சில நிலங்களுக்கு முன்னால் அவர் அறிவித்திருக்கிறார் தெலுங்கானாவிலே எங்களுடைய குறி பிஜேபியை வீழ்த்துவதுதான் எங்களுடைய ஒரே குறி என்று அவர் அறிவிச்சிருக்கார் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் புரோக்கர் போகிறான் பத்து எம்எல்ஏக்களை விலை பேசி வாங்கணும் அந்த அரசாங்கத்தை கவிழ்க்கணும் ஒரு எம்எல்ஏவுக்கு நூறு கோடி எவ்வளவு கேவலமாக இருக்கிறது நான் என்ன கேட்குறேன் பிஜேபி நீங்கள் என்ன அரசியல் கட்சி நடத்துகிறீங்களா புரோக்கர் ஏஜென்சி நடத்துகிறீங்களா ஒரு எம்எல்ஏவுக்கு நூறு கோடி ஆனால் ரொம்ப ஆச்சரிய விஷயம் என்ன பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் அந்த நூறு கோடி கொடுப்பதற்கு தயாராக இருந்தாலும் கூட நாங்கள் டிஆர்எஸ்ல தான் இருப்போமே தவிர உங்களுக்கு விலை போக மாட்டோம் என்று அந்த எம்எல்ஏக்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் இப்படி எந்த மாநிலமாக இருந்தாலும் எம்எல்ஏ கூடு எம்எல்ஏ புடி எம்பி புடி அவனுக்கு நூறு கோடி கூடு ஐம்பது கோடி கூடு அப்படின்னா நீங்கள் கொள்ளை அடித்த போன வேதாந்தா நிறுவனம் கொடுத்துருக்கிற பணம் ஏன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஒரு தேர்தலில் மிக அதிகமான நன்கொடை கொடுத்த நிறுவனம் எது என்று சொன்னால் இந்த வேதாந்தா நிறுவனம் தான் அதிகமான நன்கொடை கொடுத்த இந்திய நிறுவனங்களில் இந்த வேதாந்த நிறுவனம் தான் எனவே இவங்கிட்ட கொள்ளை அடித்த பணத்தை எல்லாம் வாங்கி இன்னைக்கு ஏதோ சாக்கு மூட்டையை கட்டிக்கிட்டு புள்ள பிடிக்கிற மாதிரி நாடு பூரா அலைஞ்சு இப்படி எல்லாமாவா இந்தியாவை நீங்கள் ஆட்சியை பிடித்து விட முடியும் சரி ஒரு எம்எல்ஏ வாங்குறீங்க ஒரு ஆட்சியை கவுத்துடுறீங்க நாளைக்கு தேர்தல் வந்து என்ன மக்களை பூரா விலைக்கு வாங்கிடுவீங்களா மக்கள் பூரா உங்களுக்கு பலியாகி விடுவார்களா எனவே அருமை நிலவர்களே நிச்சயமாக தமிழகம் எப்படிப்பட்ட வரலாற்று சிறப்பை பெற்றிருக்கிறதோ நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே ஒன்று கூட உங்களுக்கு இல்லை என்று சொல்லுகிற அந்த தேர்தல் முடிவை பத்தொம்போதிலே நாம் எப்படி அறிவித்தோமோ சட்டமன்ற தேர்தலிலே உங்களுக்கு இடமில்லை ஆட்சியும் இல்லை என்று அறிவித்து எப்படி இந்த அணி மகத்தான வெற்றி பெற்று திமுக ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறதோ அதே போலதான் இந்தியா முழுவதும் இன்றைக்கு மாறுகிற சூழ்நிலை என்பது ஏற்பட்டிருக்கிறது நிச்சயமாக இந்த மாறுதல் எல்லா ஜனநாயக எண்ணம் உள்ளவர்கள் எல்லா மதசார்பற்ற நம்பிக்கை உள்ள அத்துணை பேரையும் இன்றைக்கு அனைவரும் ஒருங்கிணைக்கிற அந்த மகத்தான பணி என்பது நடைபெற இருக்கிறது விரைவிலே பதினைந்தாம் தேதி 
கேரளத்திலே இந்த ஆளுநரை கண்டித்து ஒரு மகத்தான பெரிய பேரணியை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் இடதுசாரிகளும் கேட்டு நடத்த இருக்கிறார்கள் அந்த இயக்கத்திலே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருக்கிற தலைவர் ஒருவரை நீங்கள் ஐம்பத்தி தர அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என கேரள மாநில குழு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது நாளைக்கு அவரோடு நாம் இந்த வேண்டுகோளை வைக்க இருக்கிறோம் அதே போல இந்திய அளவிலே இந்த ஆளுநர்கள் அதை எதிர்த்து பிஜேபி அல்லாத மாநில முதலமைச்சர்கள் அந்த மாநிலங்களில் இருக்கிற கட்சி தலைவர்களுடைய ஒரு அகில இந்திய மாநாட்டை சென்னையிலேயோ அல்லது வேறு எங்கேயாவது நடத்துவதற்கு நாம் இன்றைக்கு நம்முடைய அகில இந்திய தலைவர்கள் கலந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் அகில இந்திய அளவில் பிஜேபியை வீட்டுக்கு அனுப்புகிற அப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்தான அணி வெற்றி பெறுகிற சூழ்நிலை என்பது ஏற்படுகிறது ஆகவே இந்த சூழ்நிலையில் நாம் இன்றைக்கு இந்த தூத்துக்குடி சம்பவத்தை பொறுத்த வரையிலே நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு பலர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் பல பேர் மீது விசாரணை என்பது தொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் அதை இன்னும் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் ஒருவர் மாவட்ட ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஐபி அதாவது சாதாரண போலீஸ் கான்ஸ்டபிள்னா உடனே நடவடிக்கை எடுத்துருவாங்க ஆனால் அதே ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டாங்க எனவே அப்படிப்பட்ட பாகுபாடெல்லாம் இருக்கக்கூடாது குற்றம் இழைத்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர் ஐஏஎஸ்ஸா ஐபிஎஸ்ஸா அல்லது ஆர்டினரி போலீஸா என்பது பாகுபாடு இல்லாமல் அந்த விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் எதிர்காலத்தில் தமிழகத்தினுடைய எந்த ஒரு நகரத்திலேயும் இப்படிப்பட்ட அசம்பாவிதம் நடக்கக்கூடிய அளவுக்கு மாவட்ட நிர்வாகமோ மாவட்ட காவல்துறையோ பொறுப்பாடி ஆகி ஆகிவிடக்கூடாது அதற்கு உரிய படிப்பினைகளை அனுபவங்களை மாநிலம் முழுவதும் இருக்கிற அதிகாரிகளுக்கு தமிழக அரசு எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்கிற முறையில் நம்முடைய தொடர்ந்த இயக்கம் தொடர்ந்த போராட்டம் தொடரும் என்பதை இந்த நேரத்திலே சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து கலந்து கொண்டிருக்கிற சுபவி அவர்களுக்கும் ஜென்ராம் அவர்களுக்கும் கலந்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை பாராட்டுக்களை தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வெங்காயம் வழக்கமாத்த விட உன் அறிவு பெற்று அது சிந்தி